Hi friends, welcome to Max Corner. In this video, we will see group 1 exam details. Okay, in January 3rd, the group 1 notification will be announced in TNPC. And in January 31st, you can apply in online mode. And in March 3rd, the exam will be conducted in group 1 prelims. First, if you don't know the pattern, if you don't know the pattern, if you don't know the pattern, you can change the group 4 and group 2 exams. If you don't know the group 4 and group 2 exams, you can change the language in Tamil, English, you can change the language in the remaining 100 questions in the GS. If you don't know the pattern, you can change the language in the group 4. 150 questions in the GS, 50 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 questions in the GS. Now, if you have a group 1 exam, you have a degree standard exam, it's very tough, 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 it's very tough. Group 4 and Group 2 A, and the exams, you can clear one exam, you can clear one exam, you can clear one idea. Okay. आउंगले कहाँ कहाँ तो मैं ही ना इन्हें ये सोच रहा थे नंबर ग्रुप वन अब डिंग रहे थे वन टे रोम्बा इजीया प्रीलिम्स क्लियर क्लियर पना ला ओके इंग्ला अंदर फर्स्ट अदर ना सोच ले रहा अंदर लेंथी प्रोसेस अब डिंग रहे थे वन टे ईमेल रखा दे पर रीज़न डर अंदर एग्जाम्स लियो अदर नोड रिजल्ट अंदर स्वीडियो First, in the group 1, how easy to clear the prelims are you going to do? First, we know the 200 questions are you going to do? We know the 200 questions are you going to do? We know the group 1 total number of questions. In this, 50 questions are the max mental ability of the part. 150 questions are the GS of the JK part. How easy to clear the group 1 prelims are you going to do? We will see the max 50 questions are you going to do. So, max is 50 questions. Add to the current of eyes path. 45 to 50 questions. Okay, or 40 to 45 questions. Okay, now in the current of eyes exams, current of eyes path is not important. So, you can see the weightage. Question. Now, if you look at the group 1 level exam, the toughness is increased. If you look at the group 1 level exam, you can see the toughness is increased. You can see the question. You can see the question. கண்டிப்பா, current of eyes ஓட, count number of questions முதா, increase பண்ணுவாங்க, உக்கேங்களா, மத்த polity, history, அதிலால் toughness காட்டதுக்கு பதிலா, current of eyesல, number of questions வந்து, increase பண்ணுவாங்க, அதிலால் அந்த question ஓட, toughness வந்து, decide பண்ணுது, உக்கேங்களா, இப்போ, இது வருக்கு நமக்க, average ஓட, questions வந்திருக்கு பாருங்க, 100 questions வந்திருக்கு, group 1 125 above எடுத்து உங்களுக்கே அந்து last time வந்து prelims clear பண்ணி mains attend பண்ணியிருக்காங்க இப்போ 130 above இருந்தாவே நம்மால் prelims clear பண்ண முடியோம் இப்போ நம்ம பாத்தும் பிடினா max and current of eyes இது ரெண்டு மட்டுமே நமக்க average 100 questions வந்திருத்து இன்னு ஒரு 30 questions மட்டு நம்ம correct answer பண்ணும் பிடினா prelims வந்து clear பண்ண முடியோம் okayங்களா இந்த அருவுதனால் effective வா use பண்ணும் அப்படின்னா, selective வா நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா, உள்ளால் வந்து problems வந்து clear பண்ணம் படியும். ஓக்கேங்களா, அடுத்து இன்னும் என்ன சத்தத்து இருக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா, polity, history, geography, economics, science. ஓக்கேங்களா, இந்த சத்தத்து அல்லாமே வண்டு, selective வா படிக்கினாம். ஒரு 12-13 questions வருக்கும் கொட நம்மலால் எதிரு பார்க்கம் முடியும் polity படுத்து வருக்கும் இப்பா அந்த polity அடுத்து உங்களுக்கு எது easy வருதோ modern India ஓ history ஓ உங்களுக்கு எது easy வருதோ அந்த மாறி subject மட்டும் selective வா நீங்கள் வருது 2 subject 3 subject பார்த்தாப் போதோ எல்லாத்தியும் பார்க்கும் நாவசையின் அடுத்துது, இப்போது economics அடுக்கிறீர்கள் அப்படின்னா, economicsல வண்டு, censusல வந்து கண்டிபாம் ஒரு குசின் கேட்குப்பாங்க. அப்போது, அப்போது, census மட்டு நல்லா பார்த்தீர்கள் அப்படின்னா, உங்களால் அந்த ஒரு குசின் answer பண்ணம் படியும். நரையா, economicsல வா, நரையா இருக்கிறது எல்லைமே பார்த்திருக்கு இப்போ சாய்ந்து சலாம் பாத்தீங்கள் அப்படின்னா ரும்ப நரையாருக்கும் 11-12 சாய்ந்து சலாமே வந்து நாம் தவல படிக்க முடியாதலாவுக்கிறுக்கும் 
அதெல்லாமே படிச்சு டைம் வேஸ்ட் பண்றதுக்கு பதிலா பாக்குற சப்ஜெக்ட்ல வந்துட்டு செலக்டிவா நம்ம செலக்ட் பண்ணி படிக்கிற சப்ஜெக்ட்ல வந்துட்டு ஃபுல்லா இப்போ ஒரு டென் கொஷின்ஸ் கேட்கிறாங்க அப்படின்னா டென் கொஷின்ஸும் நீங்க தப்பு பண்ணாம ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எது கஷ்டமான சப்ஜெக்டோ அதெல்லாம் தொடவே தேவையில்லை தெரிஞ்ச சப்ஜெக்ட்லேயே நம்ம வந்து ப்ரோம்ஸ் கிளியர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஆர் நான் வந்து அந்த பத்து கொஷின் கேட்கிறாங்க அந்த பத்துல என்னால எட்டு ஒன்பது தான் அட்டன் பண்ண முடியுது ஒரு கொஷின் அட்டன் பண்ண முடியாம போகுது அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க அந்த சயின்ஸும் படிச்சுதான் ஆகணும் ஓகேங்களா இப்ப இந்த மாதிரி செலக்டிவா நீங்க படிக்கும் போது உங்களுக்கு டைமும் மிச்சமாகும் ஓகேங்களா தெளிவாகவும் உங்களால படிக்க முடியும் ஓகேங்களா அறுபது நாளுக்குள்ள நிறைய படிக்க மக்கப் பண்றதுக்கு பதிலா கொஞ்சம் கொஞ்சமான டாபிக்ஸ் கரெக்டா படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால ஈஸியா ஒன் தேர்ட்டி எபோ வாங்க முடியும் ஒன்ஸ் நீங்க ஒன் தேர்ட்டி எபோ வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால பிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ண முடியும் இப்ப நம்ம பிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணியாச்சு அடுத்து மெயின்ஸ் மெயின்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே வேற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்ல எக்ஸாம் எழுதணும் ஓகேங்களா மூணு பேப்பர் இருக்கும் அதனால வந்துட்டு நிறைய படிக்கணும் அந்த மாதிரி இதெல்லாமே நீங்க மைண்ட் செட் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒன்ஸ் நீங்க பிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கான்பிடென்ட் வந்துடும் ஓகேங்களா அந்த கான்பிடென்ட் உங்களுக்கு வந்துட்டாவே போதும் மெயின்ஸ் தாராளமா உங்களால வந்து நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் குரூப் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப டஃப்பான காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது யார் வேணுமா படிச்சு கிளியர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ நான் இது மெயினா சொல்றதே வந்து யாருக்காக அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எங்கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா குரூப் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப டஃபான காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் அதனால வந்து நம்மளால கிளியர் பண்ண முடியாது ஸோ குரூப் டூ நான் இன்ட்ரி போஸ்ட் குரூப் டூ ஏ அண்ட் குரூப் ஃபோர் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் ஒரு எக்ஸாமா இருக்கிறது மட்டுமே கிளியர் பண்ணிக்கலாம் படிச்சு எழுதிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி மைண்ட் செட்ல இருந்தெல்லாம் நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோவே போட்டிருக்கோம் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளா எப்படி ஈஸியா குரூப் பண்ண வந்து ப்ரோலம்ஸ் கிளியர் பண்ணலாம் அடுத்து மெயின்ஸும் வந்துட்டு சிம்பிளா தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஒன்ஸ் நீங்க ப்ரோலம்ஸ் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கான்பிடென்ட் லெவலே வந்து உங்களை படிக்க வச்சு மைண்ட்ஸ் கிளியர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்தது இப்போ எப்படி படிக்கலாம் அப்படிங்கிறது சொல்றேன் நான் இப்ப மேக்ஸ் இருக்கு மேக்ஸ் வந்து பிப்டி கொஷின்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா பத்து நாள் போதும் ஓகேங்களா நமக்கு அறுபது நாள் இருக்கு அதுல பத்து நாள் போதும் நமக்கு மேக்ஸ் வந்து படிக்கிறதுக்கு ஓகேங்களா மேக்ஸ வந்துட்டு நீங்க ஃபார்முலா அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய மக்க பண்ணாம கான்செப்ட புரிஞ்சுக்க பாருங்க ஓகேங்களா ஒன்ஸ் நீங்க அந்த கான்செப்ட புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும் இது வந்து நம்ம 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 கிளாஸ்ல நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கோம் நம்ம ஒன்ஸ் நீங்க பத்து நாள்ல வந்துட்டு அந்த எல்லா கான்செப்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க பிராக்டிஸ் மட்டும் பண்ணா போதும் ஓகேங்களா ஒன்ஸ் அது உங்களோட இதுக்காக ஏன்னா எக்ஸாம் டைம்ல வந்துட்டு சீக்கிரமா அதுக்கான ஆன்சர் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ணாவே போதும் மத்த ஜிகே இதெல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க நிறைய படிக்கணும் ஓகேங்களா அதை வந்து நிறைய ரிவைஸ் பண்ணணும் ரிவைஸ் பண்ணல அப்படின்னா நீங்க மறந்துருவீங்க ஆனா இதை மேக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க கான்செப்டா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அங்க ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு அவசியமே இல்லாம போயிடும் ஓகேங்களா ரிவைஸ்க்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும் நீங்க ப்ராக்டிஸ் மட்டும் பண்ணியிருந்தா போதும் ஒன்ஸ் நீங்க கான்செப்ட் எல்லாமே புரிஞ்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இப்ப நீங்க பாக்குற மேக்ஸ் வந்துட்டு பிரிம்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது மெயின்ஸ்க்குமே சேர்ந்து தான் பார்க்க போறீங்க ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் பிரிம்ஸ்லயே நீங்க நல்லா கான்செப்ட் தான் கிளியரா தெளிவாயிட்டீங்க அப்படின்னா மெயின்ஸ்க்குமே அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா குரூப் ஒன் மெயின்ஸ்லயும் வந்துட்டு மேக்ஸ் இருக்கு என்ன டிஃபரெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரிலிம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மேக்ஸோட அந்த சம்மோட சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நீங்க ரஃப் ஷீட்ல போட்டுட்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து ரஃப் ஷீட்ல போட்டுட்டு ஆன்சர் மட்டும் எடுத்து டிக் பண்ண போறீங்க ஓகேங்களா இதுவே மெயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரஃப் ஷீட்ல போட்டத வந்துட்டு மெயின் ஷீட் எழுதணும்னா முடிஞ்சு ஓகேங்களா நீங்க தனியா படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்பயே படிச்சிட்டீங்க கான்செப்ட் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டீங்க எல்லா லாஜிக்கும் புரிஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னா ப்ரிலிம்ஸ்க்கும் மேக்ஸ் உதவிடும் அதே மாதிரி மெயின்ஸ்க்கும் வந்துடும் ஓகேங்களா அடுத்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து ரெகுலரா நோட்ஸ் எடுத்து ஓகேங்களா ரெகுலரா பேப்பருக்கும் இல்லாட்டி நீங்க ஏதாவது ஒரு வெப்சைட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அதை ரெகுலரா நோட்ஸ் எடுத்து ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னாவே போதும் ஓகேங்களா அது அப்பப்ப இது வந்து அன்னன்னைக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து அன்னன்னைக்கு என்னென்ன நடந்திருக்கோ அதெல்லாமே அன்னன்னைக்கு படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா 
ஓகேங்களா ஒன்ஸ் இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா இதை மட்டும் படித்தா போதும் வேறு எதுவுமே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் கூட அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம ஒரு டாபிக் அப்படின்னா அந்த டாப்பிக்கில் பேசிக் லெவலில் இருந்து டிஃபிகல்ட் லெவல் வரைக்கும் கொஷின்ஸ் எப்படியெல்லாம் ஃப்ரேம் ஆகும் ஓகேங்களா கரண்டாக கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்குறாங்க அதெல்லாமே அனலைஸ் பண்ணி தான் நம்ம கொஷின்ஸ் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்ஸ் நீங்கள் இப்போது ஜான்வரியில் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே நீங்கள் வந்துட்டு குரூப் ஒன்றுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறனால இப்போ இதுவே வந்து மேக்ஸ் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஓகேங்களா அடுத்து டிசம்பர் வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு குரூப் டூ இருக்கு குரூப் டூ ஏ இருக்கு அடுத்து விஓ எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் இருக்கு ஓகேங்களா இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்கள் மேக்ஸ் படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த ஒன்னை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணி கான்செப்ட் புரிஞ்சிருந்தீங்க அப்படின்னா வரப்போகிற எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லேயும் வந்துட்டு மேக்ஸில் உங்களால் ஃபுல் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இந்த டெஸ்டோட டீடெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளோட வெப்சைட் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் மேக்ஸ் கார்னர் டாட் இன்ஃபோ அப்படிங்கிற வெப்சைட்ல வந்து டீடெயில்ஸ் இருக்கும் நீங்க அதில் பாத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இதனோட சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா வீடியோ ஃபார்மேட்ல இருக்கும் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்லயும் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஃபிஃப்டி கொஷனும் நான் போர்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்பேன் ஓகேங்களா அது வந்து வீடியோ ஃபார்மேட்ல வெப்சைட்ல இருக்கும் நீங்க ஒன்ஸ் அந்த டெஸ்ட்டை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதனோட வீடியோ ஃபார்மேட்ல இருக்க சொல்யூஷன்ஸ் வந்து பாத்துக்கலாம் அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டெஸ்ட் சீரீஸ்ல இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே வந்துட்டு இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா ஒன்ஸ் நீங்க அந்த டெஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த டெஸ்டோட நான் அனலைஸ் பண்ணி அதுல நீங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் எவ்வளவு டைம் எடுத்திருக்கீங்க ஓகேங்களா இந்த கான்செப்ட் வந்து அதிகமா டைம் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படிங்கறது வந்து அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கேத்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஐடியா கொடுப்போம் ஓகேங்களா டெஸ்ட் சீரீஸ் ரிலேட்டடான ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த நம்பருக்கு வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்க செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஒன் ஜீரோ ஒன் டபுள் சிக்ஸ் நைன் அப்படிங்கிற நம்பருக்கு வந்து நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இல்லை இந்த குரூப் ஒன்றுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி டேஸ் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து பயப்படாமல் ஃப்ரீயாக உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் எல்லோரும் ந